Evet, diyelim ki vişnel turtası attığınız, şirin mi şirin bir dükkanınız var ve yine turta yaptığınız, turta pişirdiğiniz bir gün turtalarınızdaki vişne sayılarının birbirinden farklı olduğunu fark ettiniz. Bazı turtalarda yüzden fazla vişne var, bazılarında bakıyorsunuz sayı 50'den az. Durum bu olunca merak etmeye başlıyorsunuz. Acaba turtalardaki vişne sayısının dağılımı nedir diye. Turtaların kaç tanesinde gereğinden fazla vişne var, kaç tanesinde az var, gereğinden az var ve kaç tanesi bu ikisinin arasında. Ve bunu belirlemek için de bir histogram ya da diğer ismiyle çubuklu grafik kullanmaya karar veriyorsunuz. Yaptığınız turtaların hepsini tek tek, şimdi bir tane turta çizeyim şöyle. Evet, bu bir vişneli turta. Evet, bu turtaların hepsini tek tek alıyorsunuz ve içindeki, içlerindeki vişneleri sayıyorsunuz. Mesela bu turtada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, böyle saymaya devam ediyorsunuz ve 32 tane vişne olduğunu buluyorsunuz. Ve bunu bütün turtalar için yaptıktan sonra da vişne sayılarını grupluyorsunuz. Çünkü her turtada kaç tane vişne olduğunu göstermek yerine genel bir fikir edinmek istiyorsunuz. Gruplamayı da 30'ar 30'ar yapıyorsunuz. Kaç tane turtada 30'dan az vişne var? Kaç turtadaki vişne sayısı 30 ile 59 arasında? Bu grup 30 ve 59'u kapsıyor. Kaç tanesinde en az 60 ve en çok 89 vişne var ve kaç tanesinde en az 90 ve en çok 119 ve son olarak kaç tanesinde en az 120 ve en çok 149 vişne olduğunu buluyorsunuz. Bu grupları oluşturduktan sonra da turtaları saymanız gerekiyor. Mesela 5 turtadaki vişne sayısı 30 ile 59 arasında olduğu için bu grupta 5 turta oluyor. Böylece histogramınızı oluşturuyorsunuz. Evet, işte histogram böyle çiziliyor, böyle oluşturuluyor. Ve turtalardaki vişne sayısını gösteren histogramın da aslında bize anlattığı budur. Evet, histogramın nasıl çizildiğini öğrendik. Şimdi bu histograma bakalım nasıl yorumlayacağız. İlk soru geliyor. Bütün turtalardaki vişneleri saydığımızı düşünürsek, bu grafiğe bakarak toplam kaç tane turta olduğunu söyleyebilir misiniz? Kaç tane turta saymışız? Evet, videoyu burada durdurun ve bu soruya cevap vermeye çalışın. Bakalım, toplam turta sayısı, burada 30 ile 59 arası vişne olan 5 turta var. Mavi grupta 8, yeşilde 4, turuncu grupta da 3 tane. Bu durumda toplam turta sayısı 5 artı 8 artı 4 artı 3'ten 5 artı 8 13 etti, artı 4 17, 17 artı 3 20. 20 tane turtamız varmış, 20 tane turta saymışız. Başka bir soru. İçinde 60'tan fazla vişne olan turtaların sayısı nedir diye sorsak, ne cevap verirsiniz? Evet, 60 ya da daha fazla vişne. Bir düşünelim. Bu pembe gruptakiler istediğimiz turtalar değil. Neden? Çünkü bunların 60'tan az vişnesi var. Ama diğer gruplardaki turtalarda 60'tan fazla vişne olduğunu biliyoruz. Bunlar da 60 ile 89, bunlar da 90 ile 119, bunlarda ise 120 ile 149 tane vişne var. Yani bu gruptaki 8 turta artı bu 4 turta artı bu 3 turta. Birinci grup dışındaki tüm turtalar aradığımız özelliğe uyuyor. 20'den 5'i çıkarabilir ya da 8 artı 4, 12 eder, artı 3, 15'i bulursunuz. Evet, gördüğünüz gibi histogramları kullanarak çok enteresan, enteresan demeyelim de çok farklı sorulara cevap verebilirsiniz. Mesela içinde 60 ile 89 vişne olan turtaların sayısı, içinde 120 ile 149 tane vişne olan turtaların sayısından kaç fazladır diye sorsam, bu 8 turta da 60 ile 89 arasında vişne var. Bu üçündeki vişne sayısı ise 120 ile 149 arasında. Bu durumda içindeki vişne sayısı 60 ile 89 arasında olan turtaların sayısı, 120 ile 149 tane vişnesi olanların sayısından 5 fazladır. Evet, bu videonun amacı size histogram okumayı ve yorumlamayı göstermekti ve sanırım bir fikir sahibi oldunuz. Hoşçakalın.